தமிழ் உறவுகளுக்கு குறிஞ்சி டென்பர் சேனலின் அன்பு வணக்கங்கள் இப்ப மதிய உணவுக்கு என்ன செய்ய போற நான் இப்போ நீங்க வாங்கிட்டு வந்த சிக்கன் லெக் பீஸை வச்சு சுவையான மனமான கிரேவி செய்ய போறேன் இந்த லெக் பீஸ் வந்து ஒரு டுவெல் லெக் பீஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோ இருக்கு நான் வந்து இதை உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து சிக்கனை வந்து லைட்டாக கீறி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்ல ம கிரேவி வந்து அது நல்லா பிடிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் வேணாட்டி அதை எடுத்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதை வந்து மிக்சியில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து பல் பூண்டும் கொஞ்சம் இஞ்சி துண்டையும் இப்படி அடித்து வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில சிறிது ஒரு தக்காளியை பொடி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன வந்து பொடி எல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டு அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை போடணும் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அதை நல்லா வணக்கணும் ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டை போட்டு கலக்கி விட்டுக்கணும் போட்ட இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கின பின்னாடி இப்போ தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கணும் போட்ட தக்காளி வந்து வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் இதிலிருந்து நான் ஒரு பாதி எடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சா அதே ஜாரில் போட்டு இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நான் வந்து எல்லா பொடியும் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் கொஞ்சம் உப்பு கரம் மசாலா தூள் இப்போ நம்ம பொடிகளை எல்லாம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இதில் வந்து நம்ம இந்த லெக் பீஸை ஒன்றுன்னா அதில் சேர்க்கணும் எல்லா லெக் பீஸையும் போட்டுட்டு இப்போ நல்லா அதை மசாலாவோட கலந்து விடுங்க நம்ம 
நம்ம போட்ட மசாலா வந்து சிக்கன் லெக் பீஸோட நல்லா கலந்துருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம மூடி போட்டு வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடணும் இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வர்ற வரைக்கும் அதை நம்ம வேக விடணும் ஸோ அடுப்பை கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க மூடி அப்பப்போ எடுத்து கலந்து விட்டுட்டே இருங்க நம்ம தண்ணி ஊற்றாதனால அடி பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து அப்பப்போ எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டு கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் மூடி எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் அதில் வந்து கொஞ்சமாக நீர் விட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எடுத்து எடுத்து கலக்கி கலக்கி விடணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி மூடி எடுத்து எடுத்து இந்த லெக் பீசஸை கலக்கி கலக்கி விடணும் நீர் விடுற வரைக்கும் நல்லா நீர் விடுற வரைக்கும் இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து உப்பு காரம் சரி பார்த்து வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மூடி திறந்து பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து தண்ணி கொஞ்சம் சிக்கன்லேருந்து வெளியே வந்திருக்கு நம்ம தண்ணியே சேர்த்தலை ஆனாலும் சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு இந்த டைமில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி மசாலா விழுத எடுத்து அதில் சேர்த்துறோம் இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளியை அரைச்சி ஊற்றி வதக்கும்போது அவ்வளவு நல்லா பதம் கிடைக்காது இப்படி கொஞ்சம் எடுத்து அரைச்சி ஊற்றுனோம்னா கிரேவியோட பதம் நல்லா இருக்கும் இப்போ மசாலாவெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றுற பின்னாடி கொஞ்சம் வேணும்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து சிக்கன் லெக் பீஸ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம நல்லா கிரேவி வேணும்னா இந்த டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லை கொஞ்சம் வறுவல் மாதிரி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சுண்ட விட்டிங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் வறுவல் மாதிரி வந்துடும் இப்போ எங்களுக்கு கிரேவியாக வேணுங்கிறதுனால நாங்கள் இதோட கொத்தமல்லி தலையை தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவியை சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க